сколько лун у Земли? Ответ кажется очевидным. У Земли есть только одна луна. На протяжении тысячелетий мы не знали о существовании какого-либо другого естественного спутника. Но все же это не единственный спутник, принадлежащий притяжению Земли. Множество околоземных объектов и полевых облаков также захватываются гравитацией Земли. Эти часто временные спутники технически квалифицируются как мини-луны, квазиспутники, луны, призраки и даже пылевые диски, отражающие свет. Так что вопрос о том, сколько спутников у Земли, сложнее, чем мы думаем. Конечно, число со временем менялось, но обо всем по порядку. И начнем мы с интересных образований, названных облака Корделевского. Это два скопления мелкой космической пыли в точках Лагранжа L4 и L5 системы Земля-Луна. Эти две точки Лагранжа L4 и L5 образуют с Землей равносторонний треугольник. По сути, объекты, захваченные в этих точках Лагранжа, называемые троянами, падают на линию Земли и выходят на ее орбиту вокруг Солнца. Для уточнения точки Лагранжа, они же точки либрации, это точки, в которых силы притяжения двух массивных космических тел, например, Солнца и Земли, точности уравновешиваются центробежной силой, действующей на малое тело. Такое тело, например, космический аппарат или астероид, попавшее в точку либрации, зависнет относительно больших тел и не будет приближаться ни к одному из них. Ну а теперь можно поговорить о самих объектах. Итак, облака впервые наблюдались в октябре 1956 года, как светящиеся области. В марте и апреле 1961 года Корделевский сделал первые фотографии этих скоплений, которые к тому времени изменили свою форму и размеры. Из-за чрезвычайно малой яркости объекты достаточно сложно наблюдали с Земли, поэтому их существование оспаривалось некоторыми учеными. Но все же в октябре 2018 года группа венгерских астрономов и физиков подтвердили существование двух малозаметных облаков пыли, находящихся в условно стабильных точках на расстоянии всего 400 тысяч километров от Земли. К настоящему времени установлены следующие факты в отношении облаков Корделевского. Угловой размер облаков при наблюдении Земли составляет около 6 градусов, а яркая область составляет 50% от яркости противосияния. Облака перемещаются вокруг точек Лагранжа в эллиптической зоне с большой полуосью в 7 градусов, вдоль эклиптики и малой полуосью в 2 градуса перпендикулярно эклиптике. Расстояние от облаков до Луны уменьшается, когда в северном полушарии Земли лето и увеличивается в зимние месяцы. Цвет облаков смещен в красную область спектра. Это может указывать на иную природу частиц, составляющих облака. По последним данным, приблизительная масса этих полевых облаков по космическим меркам довольно незначительна. Масса каждого облака составляет примерно 10 тонн, а поперечный размер оценивается примерно в 30 километров. Да, на самом деле наша Солнечная система представляет собой пыльное место. И тут бы пригодился пылесос межпланетных размеров. Облака частиц, разбросанные между планетами, могут быть замечены зоркими наблюдателями под чистым темным небом. Частицы пыли задерживаются в облаках из-за действия равновесия Лагранжа, а затем ускользают из-за небольших тяг Земли или Луны. Чтобы пополнить запасы пыли, облака черпают межпланетные частицы из всех типов источников, включая ежегодные события, такие как метеоритный дождь. Таким образом, хотя сами частицы, возможно, не существуют очень долго с точки зрения астрономического времени, облака, возможно, были естественным явлением с момента зарождения системы Земля-Луна. Но, конечно, это не единственные гости, вращающиеся вокруг нашей планеты. Есть кое-что действительно более интересное. Объекты, которые делятся на два типа – временные и постоянные спутники. Временные спутники представляют собой объекты, захваченные гравитацией Земли, выводят их на орбиту, прежде чем они в конечном итоге снова сбегут. Вот некоторые из них. Небольшой астероид под названием 2006 RH120 шириной 7 метров. Космический камень, 
который задержался на орбите Земли на 18 месяцев, стал первым наблюдаемым долгосрочным захватом астероида на орбиту Земли. Далее объект 2020SD3. Это еще один небольшой астероид, замеченный незадолго до того, как он улетел с Земли в марте 2020 года, проведя на орбите почти три года в качестве мини-Луны. А вот некоторые космические объекты, такие как астероиды 2010 ТК-7, заслужили название мини-Луны, поскольку попадают в уникальную гравитацию систем Солнце-Земля и Земля-Луна. Дело в том, что гравитация двух более крупных тел создает области центростремительной силы, называемые точки Лагранжа, которые удерживают меньшие объекты на месте в гравитационно стабильных точках космоса, о которых мы говорили выше. Помимо лун, которые проходят и уходят с орбиты Земли, существуют космические объекты, которые называют квазиспутниками. Например, астероид 3753 Круитни, который вращается вокруг Земли по траектории, напоминающей штопор. Подобные объекты приближаются к нашей планете, а затем направляются в противоположном направлении вокруг Солнца, пока снова не встретится с Землей на другой стороне. Конечно, не все так однозначно. Например, любопытное событие произошло 1 декабря 2020 года. Небольшой объект, получивший обозначение 2020 SO, прошел на расстоянии 50 тысяч километров от Земли. Однако оказалось, что мини-Луна это всего лишь остатки ракеты-носителя 1960-х годов. Объект находился на геоцентрической орбите до мая 2021 года, после чего покинул сферу земного притяжения и вновь ушел в межпланетное пространство. На самом деле точки Лагранжа могут содержать множество объектов, которые мы еще не разглядели. Кроме того, эти точки в космосе имеют огромный потенциал для космических исследований. Прежде всего, в них удобно размещать зонды и телескопы и вести наблюдения за небесными телами. Аппараты долгое время могут работать в L-точках с минимальными затратами энергии почти не расходы ее на корректировку своего положения, чем уже пользуются астрофизики. Если перейти в область научной фантастики, точки Лагранжа могут стать пересадочными пунктами на пути к другим планетам или Луне. Сторонники колонизации космоса рассматривают их для возможного размещения космических станций. Кстати, топливо можно сэкономить не только, когда аппараты зафиксированы в точках Лагранжа, но и когда они совершают перелеты между ними. Там мы и можем встретить те самые загадочные и призрачные луны.